На протяжении десятилетий Лома Линда известен как мекка здорового образа жизни и относится к одной из так называемых «голубых зон», где люди живут дольше обычного. Этот город имеет самый высокий показатель долголетия в Северной Америке. Примечательно то, что, несмотря на небольшой размер города, всего 25 тысяч, в нем находится гигантский медицинский университет здоровья, имеющий более 50 корпусов. Город настолько сосредоточен на здоровье и правильном питании, что лишен большинства заведений фастфуда. На прилавках магазинов в основном только здоровая еда. Когда пару лет назад там открылся Макдональдс, сразу возникла негативная реакция жителей. Исследователи пришли к выводу, что в такой окружающей среде здоровый выбор часто является единственным правильным выбором. Если искать секреты долголетия, то от генетики, по мнению ученых, зависит всего 30%. Все остальное – это наш выбор. Все дело в здоровых привычках и поведении. Университет Лома Линды изучает здоровье и образ жизни долгожителей уже более 50 лет. И вот какие факторы, влияющие на долголетие, они выделили. Первый фактор – диета «Райский сад». Большинство жителей города, являясь верующими, придерживаются позиции, что эта растительная диета является библейской, а значит лучшей для человека. Действительно, в Библии, в книге Бытие, глава 1 стих 29, написано о пище, которую человек должен был есть. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Основываясь на этом, большинство людей придерживаются так называемой диеты райского сада, которая в целом похожа на средиземноморскую. Также они пьют много чистой воды. При этом у верующих нет строгих правил, и часть людей также употребляет кисломолочные продукты, яйца и рыбу. А вот мясо они стараются не есть или едят очень редко. Опираясь на многолетние исследования, Университет здоровья подтверждает, что это хорошая диета, и вот почему. У людей, которые ели бобовые, такие как горох и фасоль, три раза в неделю, наблюдалось снижение заболеваемости раком толстой кишки на 30-40%. Употребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов защищает от широкого спектра видов рака. При этом те, кто все-таки предпочитает есть немного мяса, ученые рекомендуют небольшие порции, которые подаются в качестве гарнира, а не основного блюда. Далее. Легкий и ранний ужин позволяет избежать перенасыщения организма калориями в неактивное время дня. Это способствует лучшему сну и снижению ИМТ. Красное мясо, в частности переработанное красное мясо – фактор риска развития рака что было доказано во многих исследованиях, поэтому лучше отказаться от него. У некурящих, которые ели две или более порции фруктов в день, было примерно на 70% меньше случаев рака легких, чем у некурящих, которые ели фрукты один или два раза в неделю. Люди, которые едят в день по 12-14 орехов, по крайней мере 5 раз в неделю, примерно на 50% снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и живут примерно на 2 года дольше, чем те, кто этого не делает. По крайней мере, 4 крупных исследования подтвердили, что употребление орехов влияет на здоровье и продолжительность жизни. Женщины, которые ели помидоры по крайней мере 3 или 4 раза в неделю, снизили свой шанс заболеть раком яичников на 70% по сравнению с теми, кто ел помидоры реже. Употребление большого количества помидоров, по-видимому, также влияет на снижение риска рака простаты у мужчин. Мужчины, которые выпивали 5 или 6 стаканов воды в день, имели существенное снижение риска сердечного приступа со смертельным исходом на 60-70% по сравнению с теми, кто пил значительно меньше. В общем, согласно статистике, заболевших раком в этом городе на 80% меньше, чем в других городах Америки. Следующий фактор долголетия, который выделили ученые – физическая активность. В лома вторым по популярности местом после церкви являются фитнес-залы и спортплощадки. Их посещают тысячи. 
В университете Лома-Линда есть Центр спорта и здоровья, а также специальная программа оздоровления пожилых людей, которая пользуется большой популярностью. Кстати, вход для пожилых людей бесплатный. Программа включает физкультуру и другую аэробную нагрузку 3-5 раз в неделю. Одна тренировка длится примерно 30 минут. Долгожители с удовольствием пользуются этой программой. Третий фактор – отказ от вредных привычек. Большинство жителей не курят, не употребляют алкоголь и кофеин, в том числе напитки с кофеином. Например, на вечеринке они будут пить томатный сок и воду. Прежде всего, этого придерживаются верующие, потому что они верят, что человеческое тело – это храм Святого Духа, и к нему нужно относиться с уважением. Учеными было неоднократно доказано, что такой образ жизни снижает риск хронических заболеваний и ранней смерти. Четвертый фактор – день полного покоя. Многие жители города, подобно евреям, чтут субботу. То есть находятся в покое с захода солнца в пятницу до захода солнца субботы. Независимо от того, насколько они заняты, утром они посещают церковное богослужение, а затем проводят весь день с семьей и обычно отправляются в поход на природу. Там нет ни телевидения, ни интернета и вообще никакой работы. Они просто научились делать полноценный выходной. Чтобы не обременять себя приготовлением пищи в субботу, они готовят в пятницу на два дня. Геронтологи утверждают, что именно стресс очень сильно влияет на срок нашей жизни. По факту у жителей Лома Линды три выходных дня, и такой образ жизни позволяет им легко справляться со стрессами за счет большого внутреннего резерва. Пятый фактор – социальные связи. Как и обитатели других голубых зон, жители Ломалинды тесно общаются с людьми, поддерживают связь с друзьями и единомышленниками. Один из ученых объяснил, что ключевым моментом здесь является избежание изоляции и депрессии, которые особенно появляются с возрастом. Было доказано, что одиночество убивает. Например, в Америке это сокращает продолжительность жизни на 8 лет. Но в Лома-Линда ситуация противоположная. Обычный житель здесь имеет сильнейшую социальную сеть для общения. Ты ходишь с ними в церковь, гуляешь с ними, посещаешь спортзал, они рядом с тобой, а ты рядом с ними. Это тонкости, которые особенно эффективны, но в значительной степени недооценены в мире. Благодаря социальным связям люди имеют возможность помогать друг другу. Здесь есть хорошее высказывание. Когда вы помогаете другим, вы помогаете себе. Это одна из причин, почему разводы в Ломалинде явление очень редкое. Этот принцип общий у всех долгожителей голубых зон. У них есть стимул жить дальше и бороться за жизнь ради цели, помогать другим. Это, в свою очередь, подталкивает их следить за своим телом. Потому что чем больше у тебя сил и здоровья, тем больше ты сможешь помочь другим и быть полезным. А что вы думаете о жителях Ламалинда? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, поделитесь им с друзьями и спасибо за лайк. Будьте здоровы, не болейте, живите долго.